ngayon, sira na naman ang aking battery. Walang busina, walang signal. Napakahalaga niyan para sa ating mga rider. Ngayon, kung makikita nyo, hindi na makapagbusina ang aking motor. Wala na rin signal light, wala na rin indicator. Pero kapag aking pinanda, ayan, makikita nyo, saka lang sa ilaw, pero mahina pa rin ang busina. Ngayon, bibigyan ko yun ng tips, paano nga ba tayo patsamantala pagkaroon ng busina, tail light, signal light, Nakagaya din ng dati na parang may battery pero wala pa tayong pambili so ito ang solusyon. Panoorin nyo ang video ng ito. Ngayon dahil ready na tayo, ihanda na ang inyong soldering iron. twenty five volt 6800 microfarad na electrolyte capacitor so kailangan natin ng dalawa nyan 25 volt and 6800 microfarad okay and dalawang ring terminal wires scissor soldering lead electrical tape Ngayon, pwede nating simulan ang ating simple DIY battery booster. Ang kailangan lang natin ay electrical tape para pagdikitin ang dalawang kapasitor. Nang sa gayon, stable sila at hindi magkakahiwalay. At ngayon, ipabaluktot natin ang dalawang terminal, ang parehas negative at parehas positive para pagsamahin at pagdikitin at isolder. At muntik ng makalimutan, kailangan pa pala natin ng cutter dahil ang mga sobra-sobrang uh, terminal na kagaya nitong matigas, so puputulin natin. At ngayon, ito ay ready na. Ito ang negative terminal ng kapasitor. Ito naman ang positive. Ito ang negative at ito ang positive. At ngayon, ready na para isolder ang ating wire. At ngayon ako ay gagamit ng kapirasong tiles para hindi matunaw ang aking table sa pagsolder. At ngayon ihanda na ang ating soldering lead. Lagyan ng kaunting soldering lead ang ating wire. Para madaling kumapit sa ating kapasitor. Gayun din ang isang terminal ng ating kapasitor. So lagyan natin ang lead. And tsaka natin isolder ang wire. Ngayon, masasabi natin madali siyang isolder dahil parehas sila may lead at kakapit agad ito. Ulitin ang naunang steps na ginawa natin sa red wire. At ganun din ang gawin dito sa black wire. At ating isosolder ang black wire sa natitirang negative terminal ng ating kapasitor. Lagyan din natin ang lead para madaling kumapit ang wire sa terminal. At ayan, handa na ang ating battery booster. At ngayon, babalutin natin ng electrical tape ang buong setup para protektado siya sa short circuit. Paikot, sa gilid, at para tumibay ang ating wire at hindi agad-agad maputol.
at ito na ready na ang ating battery booster ngayon lalagyan na lang natin siya ng ring terminal kung saan pwede natin iturnilyo sa mga battery ng ating motor At dahil wala akong pang crimp, gagamit ako ng cutter para i-crimp ang ring terminal. Pagkatapos makrimp ang red, ganun din ang black wire. At ngayon, para tumibay ang terminal, lagyan natin ng lead ang wire para kumapit ito sa ring terminal. At ngayon, handa na ang ating DIY battery booster. Pwede na natin apply sa ating motor. So ngayon, lalagyan natin pa ng konting uh, detalye. Lagyan natin ng electrical tape ang mga ring terminal para hindi ganong expose sa short circuit Kung mapapansin nyo, ngayon maandar ang aking motor pero walang signal light pero naka-turn on na po ang signal light nyan at kailangan ko pang i-accelerate para magkaroon ng signal light at kapag naka-menor siya, wala siyang ilaw so delikado po yan kapag tayo liliko sa kaliwa at sa kanan ito ang solusyon natin ang ating ginawa kanina at ngayon ikakabit natin siya sa aking motor At ngayon kasalukuyan ikakabit ko ang aking neg ang negative terminal ng ating DIY battery booster. At ngayon naman ikakabit natin ang positive terminal ng ating DIY battery booster sa ating battery setup. Kung mapapansin nyo, wala siyang ilaw ngayon at hindi ko pa ikinakabit ang positive ng ating battery booster. Okay, pero kapag ating idinikit, si makikita nyo umiilaw na ng maayos ang ating signal light. So, masasabing napaka-effective nga talaga ng ating setup. Ikakabit kong muli at tingnan nyo, muling gagana ang ating signal light. So sa gantong setup, masasabi kong pansamantala pwede ng pagtyagaan habang wala pa tayong pambili ng battery. Ngayon, atin naman susubukan ang aking busina. So ito po mga katek, makikita nyo kapag wala, wala siyang tunog, walang busina ang ating motor. Pero kapag aking kinabit, ayan, maririnig nyo working na working ang ating battery booster. Ngayon muli, habang wala pang pambili ng battery, meron na akong pansamantalang busina, signal light at tail light na malakas na kagaya rin ng dati. At ngayon, wag na wag niyong ipagwawalang bahala ang pagkawala ng inyong signal light, busina, tail light dahil napakahalaga yan sa ating mga rider para maalaman ng ating kasunod kung tayo ba ay liliko sa kaliwa o sa kanan. Hanggang sa muli, keep safe mga katek at sana nagustuhan nyo ang video ito para sa mas marami pang video. Just click the subscribe button and don't forget to click the notification bell para every time na may bago tayong upload, updated kayo. So maraming maraming salamat po. See you on my next video. And sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment lang kayo sa comment section and shoutout ko kayo sa aking next upload.